la directora general del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, Laura Elvia Bermúdez Valdés, compareció ante los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 64 cuarta Legislatura del Estado, como parte de la glosa del segundo informe del gobernador David Monreal. La funcionaria señaló los diversos desafíos que se afrontan en la construcción y mejora de infraestructura educativa. Aseguró que contar con aulas y espacios de aprendizaje en buen estado es determinante para lograr que las y los alumnos adquieran, actualicen, completen y amplíen sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes y con ello alcancen su desarrollo personal y profesional, lo cual contribuye al mejoramiento de la sociedad en la cual forman parte. Comparezco ante esta honorable asamblea con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso como directora general del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas. Es además un privilegio presentar ante ustedes el informe de nuestras acciones y logros, así como exponer la visión y los desafíos que afrontamos en la construcción y mejora de la infraestructura educativa en nuestro amado Estado. El Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, como organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, asume con toda responsabilidad la ampliación, mejoramiento, mantenimiento, construcción, reparación y equipamiento de los inmuebles destinados al servicio de la educación pública en todos los niveles y en conjunto con el gobierno federal mediante el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa por sus siglas INIFED con base en los recursos que son autorizados al Estado de manera anual mediante el presupuesto de egresos de la Federación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asumiendo las los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y la instrucción del gobernador, dignificar los centros educativos y crear nuevos espacios de enseñanza en todas las regiones del Estado. Bermúdez Valdés informó que a través del INSAC se invirtieron más de 236 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples FAM, distribuidos en 169.339.265.88 para educación básica. 18.248.367.82 pesos para educación media superior y para educación superior 48.356.258.40 pesos, alcanzando con ello 196 obras y acciones, en beneficio de 71.378 alumnos en los diferentes niveles educativos. Contar con aulas y espacios de aprendizaje en buenas condiciones es de terminante para lograr que los alumnos adquieran, actualicen, completen y amplíen sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes, y con ello alcanzar su desarrollo personal y profesional, contribuyendo a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forman parte. Los y desafíos que hemos enfrentado en la ejecución de programas y proyectos destinados a fortalecer la infraestructura educativa en Zacatecas y hacer realidad la equidad, la excelencia y mejora continua en la educación mediante la nueva escuela mexicana. Me permito presentarles nuestro informe y visión sobre el presente y futuro de la construcción de escuelas en Zacatecas. En atención al Plan Estatal de Desarrollo, específicamente en el principio Rector 2, Bienestar para Todos, en su estrategia 2.1.2, dignificar la infraestructura educativa para mejorar el sentido de pertenencia y el bienestar de la comunidad escolar. Nos apegamos en todo momento al eje rector de la política pública que busca una educación para una sociedad igualitaria y con identidad. Ante esta realidad... En el gobierno que encabeza el licenciado David Monreal Ávila, se tiene la plena convicción de impulsar el desarrollo de infraestructura. La directora Laura Elvia señaló como fundamental que la Secretaría de Educación de Zacatecas continúe su labor de coordinación con el INSACE, asegurando que los proyectos se ejecuten de manera eficiente y que se promueva la calidad educativa en todos los niveles. Finalmente, exhortó a los órganos de gobierno a mantener la transparencia en la gestión de recursos y a ejercer un escrutinio constante sobre el uso de los fondos destinados a la infraestructura física educativa, lo que garantizará que los recursos se utilicen de manera efectiva y eficiente en acciones encaminadas al progreso de Zacatecas.